Chương trình tin tức thời sự bình luận với luật sư Trần Quý Thiên xin trân trọng kính chào quý vị kháng thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói đến chuyến viếng thăm đặc biệt của Chủ tịch Quốc hội nhà nước Việt Nam là ông Vương Đình Huệ có chuyến thăm đặc biệt đến Trung Quốc từ ngày 7 tới ngày 12 tháng 4 thưa quý vị. Thì phái đoàn đây là một phái đoàn cao cấp của Quốc hội Việt Nam và đã có những buổi làm việc với bên phía Việt Nam kể cả gặp mặt với ông Chủ tịch Tập Cận Bình cùng với các nhân vật cao cấp khác của Trung Quốc như Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị rồi ông Triệu Lạc Tế vân vân thưa quý vị. Thì nói chung quan hệ hai nước cũng khá ổn trong thời gian qua và đang hướng tới mục đích là làm sâu sắc các mối quan hệ đặc biệt là về vấn đề kinh tế và một cộng đồng chia sẻ tương lai một uh, kế hoạch uh, mà ai cũng biết đó là mời việc uh, tham gia của Việt Nam vào uh, sáng kiến uh, một vành đai uh, một con đường và thêm uh, coi như là hai hành lang một con đường thưa quý vị và Việt Nam là một trong 14 quốc gia có đường biên giới trên đất liền và trên đường biển ở vùng vịnh Bắc Bộ thì nói chung là quan hệ Việt và Trung Quốc như đã nói là khá ổn trong thời gian qua và hai bên đang cố gắng không tạo ra những xung đột lớn, không tạo ra những uh, căng thẳng trên mặt biển, trên uh, biên giới đường bộ vân vân thưa quý vị và cùng nhau uh, hợp tác về vấn đề kinh tế. Kinh tế Trung Quốc thì uh, đã vượt qua được uh, coi như uh, cơn sốt đại dịch Covid-19 hiện nay đang bị uh, tình trạng uh, khủng hoảng thừa dư thừa hàng hóa thưa quý vị à, chúng tôi cũng đã nói uh, vài lần đó là cuộc thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc khi mà Mỹ đã áp thuế, tăng thuế để bảo hộ mậu dịch cho đất nước uh, Hoa Kỳ cho nên hàng hóa Trung Quốc uh, ngày càng khó khăn để uh, vào được đất Mỹ thưa quý vị chẳng hạn như mặt hàng xe điện thông minh hiện nay thì ngay tại uh, Hoa Kỳ vẫn chưa có chiếc xe điện thông minh nào được nhập vào Hoa Kỳ thưa quý vị đó là một trong những cái khó khăn khi mà bị áp thuế đánh thuế và thậm chí là bị cắt giảm những cái giao thương giữa hai quốc gia lúc trước thì thuế thấp bây giờ đánh từ 60 phần trăm thuế trở lên cho tới 250 phần trăm thậm chí có những mặt hàng đánh thuế 400 phần trăm thưa quý vị Nói chung là Trung Quốc được hưởng lợi từ cái chính sách gọi là tối hệ quốc đối với Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ thì Hoa Kỳ nói rằng hàng hóa Trung Quốc rẻ tràn vào Hoa Kỳ làm cho công nhân của người Mỹ thất nghiệp cho nên cần phải bảo hộ cái nền mậu dịch của Hoa Kỳ. Chỉ nhập hạn chế, nhập nhỏ giọt chứ không phải Trung Quốc là nhà coi như là cung cấp cho Hoa Kỳ thì lượng nhập khẩu từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ thường chiếm 30 phần trăm nhưng bây giờ chỉ còn 17 phần trăm và trong thời gian sắp tới đây sẽ còn xuống 13 phần trăm trong tổng số lượng hàng hóa mà Hoa Kỳ nhập các quốc gia với một cái chính sách mới của Hoa Kỳ là không muốn lệ thuộc vào Trung Quốc và có thể nói Trung Quốc với cái bộ máy sản xuất khổng lồ bỗng dưng à, trở thành ra khủng hoảng thừa thưa quý vị. Có nhiều người sẽ hỏi là tại sao Trung Quốc không cắt giảm cái lượng sản xuất xin thừa nếu cắt giảm à, sản lượng thì đồng nghĩa với việc thất nghiệp gia tăng là vì cắt giảm sản lượng thì sẽ cắt giảm số công nhân và số công nhân của Trung Quốc hơn 600 triệu người thưa quý vị. Cắt giảm thì sẽ bị tình trạng thất nghiệp rồi kéo theo những tình trạng khác nữa rất là khó khăn và hiện nay thì 
Trung Quốc đang tìm cách xây các tổng kho gần biên giới các nước để mà việc xuất hàng của Trung Quốc dễ dàng, nhanh chóng hơn thưa quý vị. Ngày xưa ví dụ như đặt hàng ở Trung Quốc thì Trung Quốc phải sản xuất ở đâu đó rồi mới trở về biên giới rồi từ biên giới mới xuất ra các nước lân bang thì bây giờ Trung Quốc chơi một cái chính sách mới là xây các tổng kho ngay gần biên giới chứa hàng trước thì vừa nhận đơn đặt hàng là đã có hàng xuất qua biên giới một cách nhanh gọn lẹ thưa quý vị thay vì phải chờ nhà máy nhận hàng nhận đơn hàng rồi sản xuất thì bây giờ Trung Quốc có khuynh hướng là sản xuất trước kiểu như làm thức ăn nhanh thưa quý vị tức là làm ra một số mặt hàng có sẵn trước để mà xuất liền tạo uy tín nhanh gọn lẹ để mà lấy tiền của thiên hạ đó là cái chiến thuật mới của Trung Quốc nhằm đánh chiếm thị trường thưa quý vị rất là nguy hiểm nếu mà cạnh tranh về Trung Quốc thì rất nhanh rất nguy hiểm thì trở lại với phái đoàn của chủ tịch uh, quốc hội Vương Đình Huệ thì trong đó những cái vấn đề mà căng thẳng tranh chấp trên biển vân vân thì uh, phía Trung Quốc uh, được phía Việt Nam yêu cầu cần phải tôn trọng COC thưa quý vị lấy căn bản luật biển quốc tế năm 1982 để giải quyết các bất đồng tranh chấp trên biển được biết là ngày uh, 4 tây tháng 3 phía Trung Quốc đã công bố đường cơ sở mới ở phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ thưa quý vị à, Tuy nhiên à, chưa có động thái gì gây hấn đối với Việt Nam cả thì à, trong lúc à, phái đoàn của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm việc à, xin lỗi thăm à, Trung Quốc thì à, đã có một cuộc tập trận hải quân lớn hay còn gọi là diễn tập hàng hải giữa Hoa Kỳ với các nước thưa quý vị chẳng hạn như Nhật Bản, Úc, Philippines vân vân thì tạo nên một cái tình trạng uh, sóng gió ở vùng biển gần Trung Quốc và bên phía Trung Quốc cũng đã lên tiếng cảnh báo cảnh giác uh, Việt Nam là cần phải cảnh giác trước cái chiêu trò kéo bè kết phái thưa quý vị cũng xin nhắc lại là Việt Nam thực hiện chính sách 40 một có không liên minh với các nước rồi không theo nước này chống nước kia rồi không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam rồi không dùng vũ lực để giải quyết các vấn đề tranh chấp mà chỉ dùng những biện pháp hòa bình vân vân và một có đó là tùy cờ ứng biến thưa quý vị thì à, phía Trung Quốc ai cũng biết là rất mong muốn những nước giao hảo với Trung Quốc thực hiện cái chính sách công nhận một nhà nước Trung Quốc thưa quý vị tức tiếng Anh gọi là One China Policy thì phía Việt Nam à, đã tuyên bố là sẽ tiếp tục à, công nhận quan hệ đối với nhà nước Trung Quốc là một nước Trung Quốc thưa quý vị và coi như Đài Loan là một tỉnh đang chờ được thống nhất vào đất Trung Quốc thưa quý vị nói chung là vấn đề Đài Loan thì khá phức tạp à, quan hệ giữa Việt Nam và Đài Loan như thế nào thì Hiện nay giữa Việt Nam và Đài Loan không có quan hệ cấp đại sứ hay lãnh sự mà chỉ quan hệ theo cái tính chất gọi là phi chính phủ và theo cái tính chất dân gian thưa quý vị. Tức là người dân hai nước vẫn giao hảo với nhau nhưng ở cấp nhà nước thì không có văn phòng đại diện, không có tòa lãnh sự, không có tòa đại sứ thưa quý vị và cũng khỏi chúc mừng nhau coi như mọi sự kiện ở Đài Loan Việt Nam không quan tâm và mọi sự kiện ở Việt Nam thì Đài Loan cũng không quan tâm thưa quý vị Đài Loan ai cũng biết là ngã theo phương Tây và ngã theo Hoa Kỳ thì với cái chính sách đó và Việt Nam như đã nói là mong muốn là không có can thiệp vào nội bộ của Trung Quốc vấn đề Trung Quốc thì 
chuyện của Trung Quốc Trung Quốc tự lo như vấn đề người Tây Tạng rồi vấn đề Tân Cương rồi Tây Tạng tự trị rồi Đài Loan à, có tự trị hay không tự trị hay à, như thế nào thế này thế nọ thì à, Việt Nam trên bình diện à, giữa hai quốc gia chỉ quan tâm à, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đặc biệt là trong các quan hệ về kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc có những cái à, khúc mắc của lịch sử thưa quý vị đặc biệt là từ cuộc chiến Việt Trung ở biên giới phía Bắc năm 1979 cho nên giữa Việt Nam và Trung Quốc có một cái khoảng cách dường như là bất thành văn đó là không hợp tác về vấn đề quân sự và coi như là không có viện trợ quân sự của Trung Quốc đối với đất nước Việt Nam Chúng ta có thể thấy là Trung Quốc xuất khẩu vũ khí sang nhiều nước, thậm chí là viện trợ quân sự cho Campuchia chẳng hạn như vậy, rồi hợp tác với quân cảng Campuchia vân vân Nhưng giữa Việt Nam và Trung Quốc thì chưa đến cái bước tiến đó, chỉ vài phái đoàn thăm hỏi rồi học hỏi lẫn nhau ở mức độ quan sát viên thưa quý vị. Thì đó là cũng là điều rất tốt. Trước một ông láng giềng khổng lồ Cần phải có một cái chính sách khéo léo Cư xử khéo léo Tránh để những cái xung đột nhỏ Biến thành những xung đột lớn Và từ những xung đột lớn Biến thành xung đột vũ trang Vân vân thưa quý vị Giống như một uh, nhóm lửa nhỏ Mà không khéo Sẽ trở thành một nhóm lửa lớn Và từ đó có thể Cháy nhà vân vân Thì Việt Nam uh, cố hết sức uh, kiềm chế và thực hiện chính sách ngoại giao cây tre mềm mỏng nhưng vẫn đủ sức vươn thẳng lên theo hình dáng của cây tre Việt Nam. Thì nói chung là bên phía Trung Quốc à, họ vẫn tiếp tục mong muốn có sự giao hảo giữa Việt Nam Trung Quốc để mà như đã nói là Trung Quốc muốn bán hàng nhiều càng nhiều càng tốt cho Việt Nam nhưng nên nhớ Việt Nam không phải là thùng rác của Trung Quốc muốn bán gì thì bán muốn uh, coi như giật dây rồi lùa gà lùa vịt rồi chiêu trò chim cúc lừa gạt tiền vân vân thưa quý vị Việt Nam thì cần phải cảnh giác trước những chiêu trò của ông đại gia hàng xóm mà nhiều tiền nhưng có lúc thì có những căng thẳng thậm chí là có chiến tranh lẫn nhau rồi những căng thẳng ở trên biển rồi những trận hải chiến chiếm đảo của Việt Nam vân vân như trận chiến Gạt Ma năm 1988 quá khứ thì tạm gác lại và hai quốc gia hướng tới tương lai trong cái việc phát triển kinh tế làm ăn trong nhiều thập niên tới thì